。婆婆，你拿的这些要去哪？我要去老宅那打扫一下。妈，老宅都好久没住了，就不用打扫了吧？我们跟在那不住，每年也要打扫一下。啊、哦，婆婆，是你小时候长大的那个老宅吗？嗯，我都没进去过那个老宅，反正今天也没事，我们跟你一起去吧。老宅会很很大的，你跟妈去吧，我不去。那你还说今天要陪我一起去吗？好吧，拿着。婆婆，为什么每年过年都要大扫除啊？扫尘是我们的一个重要风俗，有除旧布新的意义，寄托着人们持久迎新、迎贤纳福的愿望。意思就是扫去一切的不好，迎接新一年的好运气呗。嗯，也可以这么说。所以我没有哭了，等一下爷爷去给你煮糯米馄饨给你吃，好不好？真的、啊。爷爷就去煮。婆婆，你怎么了？没什么，我想起我爷爷了，进去吧。啊婆婆，这是你以前住的房间吗？是啊，我小时候就住这个房间，好有年代感啊！妈，这个房间是外曾祖父的吧？婆婆，你从小跟着你爷爷长大，这里面一定有很多你美好的回忆吧？是啊，婆婆。外曾祖父是怎样的一个人啊？他呀，就是一个老实巴交的庄家汉，普普通通的。妈，外曾祖父以前肯定对你很好吧？是啊，有好吃好玩的都会留着给我。哎，婆婆，这是什么？爷爷，你做的糯米红烧最好吃了。你喜欢吃，爷爷天天做给你吃。爷爷最好了。婆婆。婆婆，没事。婆婆，这是什么？肯定有故事的吧？这是我爷爷亲手雕刻的红糖米，我喜欢吃红糖，他经常用这个做给我吃。放太久都坏了，用不了了。是啊，好怀念我爷爷做的红糖。好了，打扫吧。嗯。你们哥先带回去，我去摆摊。嗯。阿兄，你去做个红糖饮。你要做红糖给妈吃吗？你又不会做。我有办法，你去做就是了。好吧。走。陈奶奶，你可以教我做红团吗？可以。过来看，过来瞧，吃麻麻馅的茄子，走过路过不要错过啊！世界余生的样子，他温柔如一片挚爱人，且爱一次。新鲜的茄子，哎，大姐过来看一下新鲜的茄子，我帮你挑哦，这种比较好吃。收到了，谢谢啊、哦，慢走。这个这个好，好、啊，我帮你挑好的，你看。收到了，谢谢啊、哦，慢走啊、哦。现在做好了，来
，不错嘛，有两把刷子啊。必须的，也不看是谁做的。就你脸皮厚。神在中国。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世纪里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光影更新。我会画着场景，进入飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星河万里，将这世界温柔丢进手眼底。山河湖海，昔日团结不如权力，任你如风般自由气息。你任岁月更替，拥抱星河万里，是爱与悲。婆婆回来了，快尝尝我们做的糯米葱团好不好吃？快吃。刚刚做了一下午，嗯，怎么样嘛？有没有外增足部的味道？嗯。婆婆，你小时候想吃，有外增足部给你做；以后你想吃，我们给你做。嗯。嗯婆婆，婆婆，我在这。婆婆。阿霞阿姨来我们家找你，她有什么事吗？不知道，还有一个女孩跟她一起，应该是阿霞阿姨的女儿，应该是玲玲儿媳妇。你在这在，我回去看看啊。老人，儿媳妇，你多摘一些，等下给阿霞他们带回去。嗯，好。阿霞，阿豪，你在上忙什么呢？在地里忙。你是玲玲吧？好久没见了。阿红婶，这么久没见，你越来越年轻了呢。老了老了，你都这么大了，今天怎么又过来看我？玲玲三十了，公司给她带薪休假，回来玩几天。玲玲真有本事，坐坐坐，我给你们倒茶。爱人早晨谢谢，玲玲啊，刚毕业就去了大城市，这么多年也挺不容易的吧？还好啦，年轻人就应该奋斗呀。大城市像我们这样的年轻人多了去了，没什么的。也不能只顾着忙事业，家人也是需要陪伴的。你妈妈逢年过节都念叨着你呢。对不起，妈，工作需要，我也不想这样的。没关系，我是说说而已，忙是好事。嗯。阿红婶，阿雄哥没在家吗？在农场干活呢。哦，婆婆，我回来了。回来了，儿媳妇，这是你阿霞阿姨的女儿玲玲。你好，听阿雄提过你，今天终于见到了。真真，听说你跟阿雄是大学认识的，你现在做什么工作的呀？我现在没有工作。没有工作，那怎么能行啊？年轻人要有自己的事业呀。我已经两年没有出去工作了。啊？你这么年轻，总不可能靠着阿雄哥养着你一辈子吧？家里这么多活，婆婆身体又不好，我就想在家里多帮着点。一事无成的陪伴又有什么用？还不如出去努力工作，给家人更好的生活来的实际。只要平平安安的陪伴家人也是美好的生活啊。那像你这样子说，大家都不用出去工作了呀？工作只是获取美好生活的一种途径，它不应该是生活的全部啊。你怎么？阿、啊、红，我们先走了，有空再过来做。妈，这就要走了吗？你让我好好给他上上课。阿、啊、红，先又忙了，我们先回去。阿姐啊，这些四季豆拿回去吃，地里干摘的。好，那我就不客气了。好的，有空过来玩。好。二媳妇，玲玲从小就傲气，你别跟她计较。没事的，婆婆，我去给阿雄帮忙了。嗯。在归家路上柔肠，只是寻常岁月事。熟悉风花雪月阿雄，真的，天气这么热，你回去吧。没关系，你看你休息一会吧，满头大汗的。啊！真的，发生什么事了吗？怎么不开心？没事。有没事，我还看不出来呢。快说。阿雄，我是不是应该出去找个工作做？可以啊，我尊重你的决定。怎么了？怎么突然这样说？刚刚玲玲来我们家了，她说的也没错，一事无成的陪伴还不如有自己的事业。这个玲玲就是个工作狂，一根筋，你别听她的。那我一直不工作，你会不会有意见？没关系啊，我装逼养你啊。真的？必须的。<笑>
。现在我知道是因为妈身体不好，你想给她帮忙，才没找事情做的。你不也是？满天黑干农活的，就你一个年轻人。哪有啊？那个阿灿大我十岁，他不是也在干农活？一个大学生，好意思跟人家比？真这种货！好了，差不多了，回去了。丽丽，这么慌张干什么？阿秀，你会修电脑吗？我电脑蓝屏了，你帮我看一下，我电脑好多资料都在里面呢。啊，我会不会呀？给我看一下吧，说不定我会呢。电脑蓝屏了，你会？先把电脑强制关机一下，然后长按电源四十秒，进行 C m o d e 重置就可以了。可以了，珍珍，没想到你还有这个本事、啊，之前学过一些。谢谢你了，珍珍。不用，阿雄，走吧。嗯。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。烟花从飞向草坪，有了光与关系。我会画个场景，如飞舞的千里，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱时光万里，将这世界温柔都接受眼底。姑姑，我想去找个离家近的地方工作，你看怎么样？可以呀、啊，放心吧，儿媳妇，婆婆又不是小孩子，可以照顾好自己的。我记得陈老师说过，村里面幼儿园的照顾，我们先去问问看。嗯，好、啊。儿媳妇，你今天说的没有错，每个人的生活方式和追求都不一样，幸福没有标准答案，只要你们平平安安的，那就是幸福的。嗯，我们知道的，婆婆。儿媳妇，我们先去摘桑葚吧。大波姐不是要一起去，不等她吗？不等了，磨磨蹭蹭的，每次回来总没好事。好吧。嗯，走吧。嗯。妈，你怎么不等我啊？你自己不会过来啊？今天回来干什么？这不是桑葚可以摘了吗？我回来自己摘点带回去吃。平时不见你，桑葚一熟你就回来。哪有啊妈，你又不是不知道，我从小就喜欢吃桑葚。没熟的不要摘。好，大姑姐，要不这些你先装起来吧，我再摘。不用，我自己摘。戒指先帮我保管。好。小青，我来拿桑葚啦，你来啦。这些你先装回去。好，那我就不客气了。自家种的，别跟我客气。以后厂里还需要你多帮忙呢。那我就先走了，拜拜。拜拜。差不多了，回去吧。好、啊。你们回来了。嗯。真的，戒指给我。哎，大姑姐，你没拿回去吗？没有啊。那怎么会没了？你这么搞的，别跟我说弄丢了。怎么了？大姑姐把戒指交给我保管，我记得就放在篮子里面，怎么会不见了？会不会掉在珊珊那里了？不知道啊，怎么会没了？别着急，不会丢的，我们去找一下。嗯。是在这边吗？嗯，是在这里啊。这哪里找得到啊？珍珍，你得给我赔。要不你问问小平看有没有在他那里？哼。小兵，我给你的三圣里有没有一枚戒指啊？是，什么戒指？没有啊，三圣里哪会有戒指？我不知道，没在他那，找不到你就给我赔。姐，不就个戒指吗？干嘛这种态度？大姑姐，找不到我会赔给你的。阿雄，我们去路上找找吧。嗯，都是一家人，一个戒指而已，有必要这样子吗？我看他就是喜欢我的戒指，故意藏起来想占为己有。有你这样说你弟媳的吗？跟我来。等等，找不到算了吧，一会儿赔姐一个。好了，别自责了，你也不想的嘛。一会儿我们去再上买一个。嗯，你看你头发都脏兮兮的，先回去我帮你洗个头吧。好。试试使用怎么样？刚刚好。哎，阿雄，这个是什么洗发水啊？这是我前几天网上买的 Kono 小 K 瓶。你平时干活弄得头发乱糟糟、油腻腻的，我看很多明星都说这个好洗，我就给你买，试试看。
，上头好舒服啊，还有一股椰奶香。对啊，因为这个小黑皮里有王牌矿油成分，也有鲜艾二米一 A， 能温和清洁头皮上的脏东西和多余的油脂，不用天天洗也能保持清爽。可是洗完会不会很干？不会呀、啊，里面有护肤级的烟酰胺，可以给头发补水，不用担心伤头皮。小皮，啊、哦，我是小青，你们你们怎么来了？我记得早上小青的戒指放在你的那个袋子里面，嗯，没有吧？我我没看到，那可能是我记错了。我看着你和小青一起长大的。那行，那我们再找找看。小青，走。洗完干净清爽多了，而且摸起来一点也不卡手，还很蓬松，发根这里都支棱起来了。是啊，他家的护士离子喷霜技术，能让发丝相互推开，喷霜前发亮，显得脸也小了。给咱妈也喷几片吧。好嘞，你喜欢就好了，走吧。妈，你觉得是小皮拿的吗？看他自己的性格。东瓜蜜瓜。喂，小青，戒指真的在穿上里面，我找到了，你过来拿吧。好，我这就过去。妈，你真是太厉害了，我拿完戒指就直接回去了。三婶不要了吗？不要了。你回去替我跟珍珍说，是我错怪他了，不好意思。刮冬瓜，蜜瓜。太好了，嗯，知道了。怎么了，阿雄？戒指找到了，我们回去。真的，那太好了。是，这下你放心了。嗯。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一时间里的风和雨，只是我梦。当他错过了彩屏，真的不好意思，今天姐错过了。没关系，找到就好了。儿媳妇。今天的事你也别放在心上。是啊，姐就那样，咱别跟她计较。怎么会啊？都是一家人，把心思放在干实事上才更有意义啊！去吧。嗯。妈，你也吃。哎，多吃一点。儿媳妇，哎，等我一下。哎，一平，有什么事吗？阿姨，我等珍珍和一普一起去逛街吃饭。哎呀！老公，你给我站住！小姑娘，怎么了？还怎么了？你看你跳的，把我的包都划破了。小姑娘，对不起，我不是故意的。对不起有什么用？我这包很贵的。算了吧，一平，林叔肯定也不是故意的。我跟你打个不定可以吗？那多难看，我才不要！你得给我赔。小姑娘又多少？七百。小姑娘，我心里这么多了。就这么点也不够啊。林叔，没事了，你先回去吧，我来处理。好、啊，那我站着，谢谢啊。阿红婶，你干嘛让他走？那我包怎么办？一平，你上个月找珍珍借了一千块，说下个礼拜还，到现在也没还吧？嗯，这不一会儿要跟珍珍出去吃饭逛街用嘛，就让他请客啦。还是算了吧，一平，那七百算我的，剩下的还给我。一会儿逛街再说吧。还是你自己去吧，我要跟婆婆去干活了。哼，不去就算了，一会儿转给你。儿媳妇，以后少跟一平来往。嗯，我知道了，婆婆，你刚刚喊我什么事啊？我要去摘桃子，你去不去？好啊，我去拿篮子。嗯。等等，你不是去逛街吗？怎么也来了？不去了，过来帮忙。是想我了吧？不害臊。讲这怂话。真的，你尝一下，这个肯定很好吃。嗯，快吃啊！有什么呢？双双不知道有什么急事，说要过来找我。他来了不就知道？你快吃啊！嗯。怎么样？好吃吗？嗯，好吃。珍珍，双双，什么事啊？这么着急？珍珍，我小宝病了，下午得去医院一趟。前几天就约了几个客户，下午来店里做指甲，又推不掉，能不能过去替我一下午啊？可以啊，小宝没事吧？早上发烧到现在也没退，那谢谢你啊，珍珍。都是朋友，这么客气干嘛？赶紧送小宝过去吧。嗯，那你自己过去店里啊。嗯，好。珍珍，我送你过去吧。不用，你又不会过去干嘛？双双店那么远，我可以做司机啊。你就别去了，把桃子摘完，让阿雄载你去吧。桃子也不多，一会儿就摘完了。嗯，好吧。辛苦了，妈，我走了。嗯，好了。
把你的每个秋日都像春花挥之，只是寻找岁月一切，实现余生的样子。好了，可、嗯、以，好，谢谢啊，慢走啊，走了啊，哎，慢走啊。爱一次，只是寻找岁月。美女这边坐。你这边想做一个光疗款式吗？好像。爱你的每个秋日，都像春花未至。珊珊都完成了，我回去了。好，谢谢你，珍珍，我这就把工资转给你。转什么工资啊？真的是，都是朋友帮个忙，不是应该的。你要是转给我，我就跟你生气。好好好，那麻烦你了。嗯，上次。啊。做好了吗？做完了。嗯，出发，回家啦。<笑>月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光与人心。我会画个长日飞舞的千里，将美好赠与你。你会告诉你，我要把出口万里，将这世界温柔独自守眼底。山河湖海，喜悦团结不露倦意，任你如风般自由气息。你婆婆，我们回来啦，回来了，吃饱了。珍珍，珊珊，你怎么来了？我带了一些水果过来给你尝尝。不用了，你自己带回去吃。有啊，我家里还有呢，都是好朋友，别跟我客气。好吧，小宝怎么样了？要去等啊，等下起来看不到，又哭了，先回去了。嗯，那你慢点啊。好。珊珊也太客气了，这么多水果多过分呀、啊！一会我给她送回去一些。松下吧，你们两真心把对方当朋友，他肯定也是觉得真的。儿媳妇，朋友贵在真诚，好的友谊都是相互尊重、相互欣赏、礼尚往来的，而不是虚情假意、温暖心机，知道吗？我知道了，婆婆。嗯，吃饭吧。婆婆，我朋友到了，我去接他。怎么穿这样出门，让朋友看笑话？不会的，婆婆，我们大学的时候就是很好的朋友，他不会介意的。嗯、啊！这什么破地方啊！真的是，小月，亲爱的，好久不见了，可想苦我了。我也想你，珍珍，你现在怎么穿戴这么随意了？在农村待着又没有出去，没关系的。这里有什么好的？你怎么待习惯的？农村山清水秀多好啊！你多待一阵子，你也会爱上这里的。走吧，行李我来拿，不用我自己拉就行。哦，好吧。哎，那是桃树吗？是啊，很少见过吧你？到了，这就是我家。嗯，挺好的，挺农村的。这就是我婆婆，婆婆她就是小月。阿姨好，好好好，进去坐。阿媳妇，你去洗点水果给她吃，我去买菜。嗯，好，谢谢阿姨。小月，我们进去坐。好。小月，听说你开公司了，怎么样？真正最近公司遇到点困难，有个业务想让你跟你哥说说，让给我们公司做。我哥公司的事儿我也说不上话啊。你哥，你去说肯定能成。好吧，我试试看吧。嗯，就知道你最靠谱了。你是来找我玩的吗？肯定是啊。哎，怎么没见阿雄不在家吗？他在树葡萄园。树葡萄是什么葡萄？树葡萄也叫家宝果，长在树干上的葡萄。好、啊，我还没见过，走，带我去看看。好。真正，这怎么清理出这么多东西？这不你要来嘛？清理一下房间，给你腾地方。好像都是没用过的。是啊，放家里一直没地方用上。听朋友说，可以在闲鱼上卖闲置。这些空气炸锅、投影仪、拍立得、化妆品套装啊、按摩椅都是全新的，就通通十元一件挂上闲鱼。大家在评论区上闲鱼搜“真真的英雄”就能找到我了。大家记得关注啊，后续还会持续上新的。走吧，我们去找阿小。好，老板买点餐。我用这个做哈，付过去了。好，款式拿一包。阿雄，珍珍，你怎么来了？这个就是小月吧？你好
，你就是阿雄，年轻人怎么会想要在家种地啊？我觉得挺好的呀，自由自在的。怎么这么没有志向？真正你怎么看上他的？好了，每个人都有自己的想法。走了，我带你去再束缚他。啊，这么多，强迫症都犯了。是啊，我第一次看到也有这种感觉。真正当初那么多条件好的追你，你怎么就选了这么个夏夏来？我就喜欢跟他在一起。你不了解他，你不懂。不就长得帅一点，一点志向都没有，什么好的？他留下来做农场也是因为不放心婆婆一个人。有什么不放心的？我看就是找借口。够了，小月，你怎么还跟以前一样单纯？你家里条件那么好，他根本配不上你。够了，农村人怎么了？没有这些农人，你们吃什么、喝什么、穿什么？我很喜欢现在这个地方，想吃什么自己种，靠自己劳动，有什么可丢人的？好了好了，我不说了。他们都是我的家人，他们尊重你，我希望你也能尊重他们。好吧，当我没说。走吧，我们先回去。好。阿雄，我跟小月先回去了。好。真正，你哥现在应该不忙了，你跟他说说。嗯，好。哦，我知道。怎么样，真真？我哥不肯，你再帮忙多说说啊！我已经尽力了，他刚刚还骂了我一顿。我把你当最好的姐妹，你竟然不帮我，你太让我失望了。<笑>小月，我也没想到你会变成这样，你也很让我失望。既然帮不了我，公司还有事要忙，我回去了。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一时间你离的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光云的想你。我会画着长眉，进入飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出一句英勇冒险和万里，让这世界温柔都在手眼里。山河湖海，心人。阿媳妇，别想了，快吃饭吧。婆婆，我想不通，我跟小月以前读书时那么好，就几年不见，竟然变得我都不认识了。阿媳妇，踏入社会之后，每个人的际遇都不一样。小野也是个挺努力的孩子，只是方法用错了，你也别放在心上。是啊，人总会变嘛，该走的我们也留不住。别想了，吃饭吧。嗯。十块十块的也不要了，明天一起缠了。好好。十四十多也不要了。好好。阿姐，你干嘛呀？这个农场现在是我的，我要重新改造。什么意思啊？自己看吧。看清楚了，我这家才是这农场的大股东。阿刚怎么会把股份转给你？他着急用钱就转给我了，有什么问题吗？阿兄知道这件事吗？当然知道了，明天把这块地也铲了，改种花圃。好、哦，这片菜地我们投入那么多的心血，马上就要烧成了，怎么能说不要就不要？我现在上股五十一，这个农场我说了算。花圃市场你有了解吗？就盲目的做。就你们种的这些，什么时候才能让我回本？再怎么说你也得跟我们商量一下吧。你要搞清楚，现在我是大股东，我说了算。我们不同意。不同意可以把股份买回去呀、啊。嗯，还是老老实实给我打工就行了。走，那边大盘也拆了。好。阿雄，阿刚把股份转给阿健，你知道吗？我知道了。哦，你在哪？我在瀑布这里。你是不是又喝了？没事，喝了一点。等我。婆婆，我去找阿雄，去吧。嗯。嗯阿雄，现在你来了，坐。阿雄，少喝点，老是这样。多喝一点，没事。阿雄，要不找我爸帮忙吧，把农场拿回来。不要，现在，要不我农场不做了吧？随你，我都可以。可是那样，我又又说有了。谁说的？你还有我啊，还有婆婆啊，不管你做什么，我们都支持你。这一路走来，没有了以前的骄傲，也失去了开始的模样。谢谢你们一直陪着我。哎。
你干嘛呀？没你喝、啊，龙生痛苦啊！三、嗯、哥，没事，在我坚持不下去的时候，你总能给我分力，谢谢你。深夜一点半的灯光依旧闪烁，凌晨四点的闹钟也不止我们一个，我们这点挫折算什么呀？我只是舍不得，难产我们之前花了那么大的心血。既然我们无法扭转局面，那就接受无法改变的事实啊！是啊，我太想要结果了，所以我不快乐。只是有些事情迈过去真的好难。成功从来不是一件容易的事啊！我们努力了就好。有你在我身边，就是我最大的成功。哦，有嘴有话说。阿修，你看这么可爱的世界，这么美丽的风景，我们还有什么不开心的呢？是啊，这么多美好的人和事值得我们去争取，还有什么不开心的呢？阿修，那你好快呀，我们去拍张照。嗯，好。阿爸，阿爸，阿爸，阿爸。阿、啊、王，阿刚这几天在医院，没在家。发生什么事了吗？好像阿英病了，我也不是很清楚。我先走了。嗯，好。阿刚，家里发生什么事了吗？阿文生，我妈病了。阿英怎么样了？刚做完手术，没事了。那就好。对不起，阿文生，能借的我都借了，我也跟阿璇说过了，实在没办法了，才把股份转给阿健。看病要紧，你也别想太多了，都会好起来的。嗯。阿霞，你在家吗？在家。好，我这就过去。阿霞，阿火，事情我都知道了。你是嫌拿回阿健那些股份吗？是啊，农场要是他管理，问多久就得还了。我支持你去拿回来，就当我入股了，挣了分我就行。那谢谢你了，我先回去了。好，阿雄，快点回家做饭了。好。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一时之力的光怪陆离，而只是因为你，你怕重复像草坪，走过光阴的心。我会化作尘埃，如飞舞的千里，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星河万里。阿雄，给你。妈，这是什么？婆婆，你哪来那么多钱啊？这你们不用管，我是你们大股东了，都给我好好干。太好了，这下你不用愁眉苦脸了吧？妈，你辛苦了，我们会努力的。孩子们，生活中有挫折是难免的，以后不管发生什么事，我们一家人一起面对。嗯，婆婆，来，你吃。妈，来。夹<笑>那么多，我饭都吃不到。